Мир вам, дорогая церковь! Сегодня я хотел поделиться своим откровением, которое когда-то Бог мне послал. Вы, главное, не переживайте, я не пятидесятник. 50 будет только через полтора года. Я думаю, что у каждого христианина есть молитвенная комната. У меня это «Валкин Клозет» где можно почитать, помолиться, порассуждать и послушать, что говорит Господь. Вот. Некоторые, я слышу, в нашей жизни ропщат, что вот плохо здесь живем. Не знаю, насколько плохо, но у меня тот же самый Валкин Клозет, он больше, чем у меня когда-то в Советском Союзе была кухня. Изобилие на столах наших, слава Богу за это. И перед нашим размышлением я бы хотел открыть Библию, книга Матфея, 18 глава, с 23 стиха. Будем читать. 18 глава, с 23 стиха. «Посему Царство Небесное подобно Царю, который захотел сосчитаться с рабами своими». Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, и кланяясь ему, говорил, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его, и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря, «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил, «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит, «Злой раб, весь долг тот я просил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего, брату своему согрешение его. До всего места. Когда я учился еще в Библейском институте, нам тогда преподавали, что Царь – это Христос, мы рабы, и вот кому кто, кому Бог больше простил, кому меньше. И если Бог нас простил, то мы должны прощать своим должникам. Все это правильно, все это на своем месте. Но когда я в своей молитвенной комнате читал это место, мне как-то по-особому оно коснулось, и не знаю, я как-то так принял в свое сердце, что, что не надо здесь особо мундствовать, потому что у, у каждой притчи, у каждого наставления есть и обратная сторона, что наступят, наступят эти времена, последние тяжелые времена, когда все будет именно так, как здесь и написано, что призовут должников, и будут спрашивать, если нечем заплатить, то посадят в тюрьму. Я работаю в банковской системе уже с 2005 года, и ну, не так давно мы встречались с менеджерами банков, и там я услышал такой разговор. Они говорят, что уже банкиры, подали петицию в Сенат, они хотят отменить банкротство. А когда отменят банкротство, это будет скоро. 
что если ты должен, то если ты должен, если отменят банкротство, если ты остаешься должен, это я хотел больше к молодым людям обратиться, то не сможете отдать. Будет такое время, когда снова повторится то же самое, не будет работ, не будет зарплат. Не сможете отдавать долг, пойдете в тюрьму. Это то, что мне было когда-то открыто, и я хотел просто сказать церкви, что постарайтесь жить без долгов, потому что наступит это последнее время, когда будут гнать верующих, а когда христианин, да еще и должник, это будет очень тяжело. Пожалуйста, примите это к сердцу. Также вторую мысль хотел сказать. Не так давно, перед нашим отъездом на Фариду, моих сыновей посетил один молодой парень, Сын верующих родителей. И он говорит, моим сыновьям говорит, Бога нет, говорит, все, что вы тут верите, это все сказки для стариков, говорит, молодые должны жить, веселиться. Когда мои дети сказали мне это, я просто удивился. Я знаю этого прекрасно, молодого человека, знаю его родителей. Они его воспитывали, страх и истине. Что происходит в последнее время? Нету мудрости. Каждый настоящий мужчина в своем сердце, он мечтает быть в душе царем Соломоном. То, что некоторые думают, что 700 джон, 300 наложниц, я совершенно не об этом. Я говорю о мудрости царя Соломона. В Библии написано, что до Соломона и после него не было и не будет мудрее человека. Соломон говорит, я обращаюсь больше тоже к молодым людям, Соломон говорит, начало мудрости, страх Господен. Как может человек, у которого хоть немножко есть мудрости, не верить в Бога? Вся природа, все вокруг говорит о существовании Бога. Говорит о том, что мы за все дадим отчет. Мы дадим отчет, что получили, что мы имели, как мы это использовали. За все будет дан отчет. Сейчас мы будем молиться. И я хотел бы еще напомнить тем людям, кто не верит в Бога. Когда наступит вечность, один мудрец сказал, что если я верю в Бога, и там ничего нет, то я ничего не теряю. Но если я не верю в Бога, и там что-то есть, то я теряю все. Давайте мы сейчас подумаем, кто еще над этим не думал никогда. Где, дорогой друг, будешь вечность проводить? Сегодня есть еще благоприятное время. Сегодня день спасения. Сегодня Бог призывает, как мы читали в притче, простить каждому от сердца. Сегодня Бог призывает поверить Его Слову и быть готовым к Его пришествию. Аминь. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что мы дети Твои, Ты любишь нас, Господи, за то, что Ты благословляешь нашу церковь. Слава Тебе, Господи. Я прошу, умоляю, Ты благослови это служение, Господи. Пошли нам каждому мудрость, Господи, чтобы быть готовым к встрече с Тобой, любящий Господь. Освети наши сердца, приготовь Твоему пришествию. Слава Тебе за все поклонение. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Откроем Евангелие от Матфея, 21 главу.
будем читать с 18 стиха. «Поутру же, возвращаясь в город, залкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей, «Да не будь же впредь от тебя плода вовек!» И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили, «Как это тотчас засохла смоковница?» Иисус же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницей, но если и горесь, и скажете, поднимись и ввергнись в море, будет, и все, чего не попросите в молитве с верою, получите». В прошлый раз мы рассуждали над историей бесплодного дерева и его проклятием. Эта история начинается даже не с описанной здесь евангелистом встречи этой смоковницы с Господом. Она имеет свою первую часть в виде притчи о смоковнице, посаженной в винограднике, которую записал евангелист Лука. А происшедшее здесь, близ Вифании, это, так сказать, ее продолжение этой истории, ее завершение. Несмотря на то, что еще не время было урожая, об этом пишет евангелист Марк, Спаситель, тем не менее, пошел искать плода на этой смоковнице, и мы говорили, почему. Потому что она была, в отличие от прочих деревьев, покрыта листьями. А у смоковницы совершенно необычная для нас, непривычная природа. У нее плоды появляются раньше, чем распускаются листья. По крайней мере, в условиях Палестины это так происходит. Наличие кроны на дереве таким образом, которое обратило внимание Спасителя, говорило о том, что это дерево уже пробудилось, в отличие, пробудилось от зимнего сна, в отличие от всех прочих находившихся там деревьев, оно опереди, опередило их. Оно указывало на то, что это дерево уже полно жизни, сокодвижение уже началось. Но вот эти соки, вопреки природе этого дерева, почему-то пошли не на формирование и развитие плода, а все ушли на развитие листвы. Причем полностью все, так что Спаситель, подойдя к этому дереву, вообще ничего не нашел, кроме листьев. Даже намека на плод, пусть в самом раннем, неразвитом еще состоянии, там ничего не было, евангелисты так свидетельствуют, ничего не нашел, кроме одних листьев. Произошел таким образом обман, потому что если на смоковнице были листья, то плод уже должен был быть там, потому что у смоковницы плоды раньше появляются, чем листья. Это и привлекло Спасителя, вопреки тому, что еще было такое раннее время. Произошел обман, и последовал приговор. Мы говорили о назидательном значении всей этой истории для верующего человека, и также о том, что она объясняет одно из таких, одно из таких сложных, непонятных часто для людей явлений в этом мире, почему некоторые, даже многие люди, уходят с этой земли не в свое время, не в положенные 70-80 лет, а бывает гораздо раньше. Почему им не дано пройти полный путь этой земной жизни? Тут, конечно, не единственная причина такого явления. Мы в прошлый раз говорили, вспоминали царя Езекию. Есть несколько причин, но это одна из основных причин. В назначенный Богом час последней проверки не оказалось плодов. Бог не удовлетворен жизнью такого человека и решает, что он, как в той притче, напрасно землю занимает. Однако из вот прочитанных сегодня стихов мы видим, что в тот момент мысли учеников шли в другом направлении. Их поразила такая стремительная гибель дерева, потому что для дерева, в одно мгновение лишиться всех своих соков, лишиться влаги и высохнуть – это просто невозможно. Так не бывает в природе. И вот это вызвало изумление апостолов. Когда мы сопоставляем свидетельства Матфея и Марка, описавших эту историю, мы можем сделать вывод, что не тотчас ученики увидели смерть этого дерева. 
Они услышали, как учитель проклял эту смоковницу и пошли за ним, не обращая больше на нее внимания, потому что они ничего особенного не ожидали. И вот только на другой день, когда они тем же путем шли, это уже высохшее дерево попалось им на глаза и вызвало изумление. И Петр обратился к Господу со словами, которые записал евангелист Марк. «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». А прочие ученики, изумляясь, друг, изумляясь этим друг друга, уже спрашивали, как это тотчас засохла смоковница. Об этом уже евангелист Матфей говорит. Мы видим, что ученики, в общем-то, в тот момент упустили главный назидательный смысл вот этого происшествия. Но Спаситель не стал перенацеливать их мысли в этом направлении, потому что не сразу приходит у человека осмысление виденного, и наступит время, когда они вспомнят, и все осмыслят, и сопоставят, и правильно поймут. А он воспользовался их удивлением, их вопросами, и заговорил с ними о том доступе к безграничной божественной силе, какой при определенных условиях может получить человек. Итак, что же Иисус сказал ученикам в ответ на их вот это недоумение по поводу смерти дерева, такого стремительной смерти дерева? На первый взгляд здесь все очень просто. Скажи горе, чтобы она переместилась в море, с уверенностью скажи, и так и произойдет. Все, чудо совершится. Принцип очень простой. Вот евангелист Марк, он э, чуть даже полнее передает вот эти слова Спасителя. Он пишет, «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горесь и поднимись, и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему что не скажет». Это небольшая разница в передаче слова Иисуса двумя евангелистами. Она обусловлена не только стремлением Матфея все сокращать, он, он все очень кратко старается передать, но и тем, что все-таки Спаситель говорил на арамейском языке. А высказанная мысль на одном языке, при ее переводе на другой, она часто позволяет несколько путей перевода, несколько вариантов перевода. Это мы, очевидно, и наблюдаем здесь. Итак, идея следующая. Скажи с полной уверенностью, и все исполнится. В общем, она так. Но к данному наставлению следует отнестись внимательнее, чем то обычно делают люди. Когда они пытаются э, проследовать вот этому обещанию Господа и вос, воспроизвести на практике вот этот принцип, намереваясь что-то совершить. Вот Господь говорит, если будете иметь веру, и не усомнитесь. Веру в кого или во что? В свои возможности, пусть и данные Богом, в свое собственное слово, что оно такое могучее. Вспомним одну древнюю историю, это эпизод из овладения евреями обетованной земли. Битва в разгаре. Объединенная армия морейских царей уже бежит, она терпит поражение. Но вот день склоняется к концу, и вот это угрожает тем, что значительная часть этой армии покинет поле боя и, пользуясь темнотой, уйдет от преследования. И тут Иисус Новин, вождь еврейского воинства, вдруг выдает необычный приказ, но не своей армии, а кому? Небесным светилом. «Стой солнце над Гаваоном и луна над долиной Айлонскую. Светила послушались. День был продлен, враги были уничтожены. И вот вопрос, воспользовался ли Иисус Новин здесь вот этим самым принципом, о котором говорит Иисус Христос? Да, именно этим. Но Слово Божие говорит нам, что этому приказанию Солнцу и Луне нечто предшествовало. Вот как звучит вот этот э, 12 стих 10 10 главы книги Иисуса Новина, когда мы его читаем целиком. Иисус возвал Господу в тот день, в который предал Господь Амарея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они побиты были перед лицем сынов Израилевых. И сказал пред израильтянами, стой солнце над Гаваоном 
и луна над долиной Айолонскую. В этом стихе, состоящем в общем, из целого предложения, есть такое пространное э, э, уточнение, которое нас сейчас в связи с нашим разговором не очень интересует, поэтому давайте опустим его и обратим внимание только на действие Иисуса Новина. Вот что у нас получится. Иисус возвал Господу и сказал пред израильтянами, «Стой солнце над Гаваоном и луна над долиной Айолонскую». Оказывается, вот этому приказанию небесным светилам последовало обращение к Богу. Писание не передает нам слов этой молитвы, но только то, что Иисус сказал вслух израильтян, вслух всего народа. Но это указывает на цель, о чем же Он разговаривал с Богом, когда решил вступить с Ним в контакт. О чем Он просил? И посмотрите, что говорится дальше, через несколько стихов. «И не было такого дня ни прежде, ни после того, в который Господь так слушал бы гласа человеческого». Там не сказано, в которой солнце и луна так слушались бы гласа человеческого. А именно Господь. Да, Иисус Навин воспользовался силою Божией и остановил день. Но как он ею воспользовался? Совершенно самостоятельно получил от Бога силу и по своему усмотрению, как ему хотелось, он ею воспользовался. Те места, которые мы только что прочитали, они показывают нам непреложную истину. Сила Божия неотделима от ее источника, то есть от Бога. Внешне выглядело так, что Иисус остановил светило. А на самом же деле он был услышан Богом, который и совершил это по слову Иисуса, или, точнее сказать, через Его Слово. Вспомним другое место Старого Завета. Это книга пророка Иеремии, 1 глава, 10 стих. Бог, отсылая пророка на служение, говорит ему о его функциях. «Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять». Губить и разрушать, созидать и насаждать. Как понять вот эту власть пророка и каким образом он исполнял вот эти вот предназначения свое, оставаясь всю свою жизнь в Иерусалиме? А ведь исполнял, потому что нигде Господь даже не укорил его, что он не служит своему назначению. Все происходило через провозглашение Божьего Слова, которое пророк обретал в Откровении. Бог определял суд тому или иному, подсудимому, но условием совершения этого суда было то, что этот подсудимый, то есть уже приговоренный, должен был сначала услышать приговор. И как только этот приговор предъявлялся, вот тогда он и приводил, приходил в действие. Тогда и совершалось назначенное. Вот превозглашение, провозглашение этого божественного слова, оно было стартом его исполнения. Отсюда начинался процесс его совершения. Иеремия был поставлен не только губить и сокрушать, но и насаждать. То есть это был или приговор к смерти, или это было благословение. А о своем слове Господь говорит, что оно никогда не возвращается тщетным, но всегда выполняет то, для чего послано. Итак, пророк орудовал Словом Божиим, которое, исходя из его уст или через его уста, Слух людей с этого момента набирала силу, вступала в действие. Не это ли имело место и в случае вот с Иисусом Навином, который был услышан, но не тогда, когда он приказывал Солнце и Луне, а гораздо раньше, перед этим, когда он обратился к Богу с молитвой, когда заручился Его Словом, обрел Его Слово и провозгласил Его, приведя тем самым Его в действие. Если же это действительно было слово Бога, которое изошло из его уст, то тогда сам Бог проговорил через него. Тогда совершенно понятно, почему такими послушными оказались небесные светила. Итак, Иисус Навин обратился к Богу и соделал это чудо с Богом и в Боге. Для... Э, Для этого действительно надо было 
этому человеку прежде войти в контакт с Господом. А теперь перенесемся в Новый Завет. Посмотрим, как, ну, к примеру, апостолы уже после Пятидесятницы действовали, они ведь тоже творили чудеса. Вот вспомним Петра в его пребывании в Опии. Что там случилось? Любимая сестра, всеми любимая, Тавифа, умерла. Вдовицы окружают апостола, с плачем рассказывают о ее добродетелях. И далее следует ее воскрешение Петром, который выслал всех из той комнаты, обратился к телу Тавифа и повелел Тавифа встань, и она встала. Так это происходило? Или что-то упущено в этом пересказе? Писание говорит, Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился. И, обратившись к телу, сказал, Тавифа встань, и она открыла глаза свои, увидев Петра, села. Смотрите, порядок действия апостола здесь тот же самый, что и в случае с Иисусом Новином. Молитва и затем властное слово, творящее чудо. Это наводит на правильную мысль, что и в том, и в другом случае здесь имел место тот же самый принцип, о котором как раз говорит Иисус Христос. И как в случае с Иисусом, вот это соделанное Петром чудо можно подытожить словом, что Бог услышал Петра, то есть в реальности – он то воскресил Тавифу, проговорив через апостола. О чем же молился Петр? Писание вновь не открывает нам подробности этой молитвы, но давайте попробуем так представить себе. А что Петру надо было для того, чтобы воскресить эту усопшую христианку? Мы скажем, сила нужна была. Конечно, сила, обязательно. Но это далеко не все. Ведь речь же здесь не о каком-то предмете, не о какой-то горе, которую нужно туда в море переместить. Не о дереве с плодом или без плодов, о судьбе этого дерева. Здесь судьба человека, причем искренне верующего, преданного Христу, каким была Тавифа. Здесь вмешательство в ее судьбу и возвращение из небесных обителей ее спасенной души сюда, на эту землю, к ее в тягости этой жизни. И к тому же вопрос, а что ожидает ее вот эти испрошенные для нее или вытребованные у Бога для нее добавочные годы жизни на земле? Ведь, судя по свидетельству всех этих вдовиц, жизнь ее завершилась, как надо было бы только желать христианину, с отличной оценкой. А как оно будет, если... В общем-то, по своему желанию, по своей прихоти, человеку дано будет вернуть душу на землю, оттуда с небес. Вот вспомним опять пример Изекии. Не к добру были испрошены эти годы жизни в дополнение, когда он молился Богу и просил и помиловать его и оставить на земле. В эти годы Изекия не только, Изекия, собственно, допустил несколько промахов, не только при послах из Вавилона. Был еще один промах. В эти годы он произвел на свет Монасию, которому перешло царство, из-за грехи которого Господь уже не захотел простить совращенный им народ. Так что то, что и спрашивается сверх божественной воли, оно не в пользу человеку. Так вот, выходит, что Петр, для того, чтобы вызвать к жизни на земле усопшую Тавифу, должен был ведать ее судьбой. Должен был бы знать, чем для нее обернется вот это продление земной жизни. Должен был фактически управлять ее судьбой. Предпринять меры по сохранению ее души в эти добавочные годы жизни. И при этом надо учесть, что возврат Тавифы, он как-то должен был бы быть сообразован с ее волей. Петру обязательно надо было ее учесть, потому что это не предмет какой-то, это душа со свободной волей. А мне думается, что вот эту спасенную, пребывающую уже на небесах душу, ее не очень-то увлекло возвращение на эту землю с ее всеми скорбями. Словом, перед Петром стояли такие проблемы, которые он как человек решить просто не мог. Он не имел для того ни ведения, ни полномочий. 
И был единственный путь разобраться во всем этом, это и спросить волю Бога и последовать вот этой ее, Его воле. Управлять судьбами, распоряжаться душами, внося в них в их судьбы такие грандиозные перемены, как возврат с небес на землю, это в полномочиях одного только Бога, в руках которого все, и настоящее, и прошлое, и будущее. И апостол мог как-то принять в этом участие лишь настолько, насколько Бог его к этому допустит, и насколько Бог его привлечет к этому, и откроет ему свою волю. Петр таким образом был только выразителем божественной воли и участником давно составленного Господом плана для этой души, для этой христианки. Узнал ли Петр в молитве все вот эти подробности? Вероятно, всего, что нет. Но оно, собственно, было и не обязательно. Он просто выяснил волю Бога и получил свыше добро на вот это дело, заручившись словом Бога, заручившись вот этой силой на совершение этого слова. Так что Господь через него проговорил и вызвал к жизни вот эту ученицу, потому что в его планах она еще не завершила своего земного пути. Не в планах Петра, а в планах Бога. Итак, если бы Петр обрел полномочия по своему усмотрению возвратить на землю уже взятую с нее душу, Ему прежде надо было бы решить всю вот эту сложнейшую задачу, о которой мы сейчас говорим, с судьбой Тавифы, с ее будущим, каким оно будет, с тем, что ее будет ожидать в эти добавочные дни жизни, не послужит ли это к ее погибели или к какому-то духовному урону. В конце концов, вопрос ее собственной воли, все это должно было быть решено, и обеспечено прежде, чем Тавифа вновь пробудится на этой земле. Это все совершенно вне полномочий человека. И это все совершенно не под силу было Петру, даже апостолу. Это только Бог способен решить и устроить. И потому то, что мы здесь видим в 9 главе Деяний, вот это воскрешение Тавифы, это только участие Петра в Божьем плане, в исполнении его воли, а не суверенный акт самого апостола, которому дал Бог силу и сказал, распоряжайся, как хочешь, делай, что хочешь с этой силой. Не так было. Чудотворец не есть исполнитель своих хотений. Он проводник воли Бога. Он участник выполнения его планов. Потому слова Спасителя, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницей, но и горесей скажете и так далее. Они в первую очередь подразумевают веру в Бога, веру Богу, а не в свое собственное слово. И когда такой верующий заручается Божьим благословением, удостоверившись все то, о чем он просит, оно э, не противоречит воле Божией что Господь не имеет ничего против этого. Господь согласен это совершить. Вот тогда, возможно, вторая часть, получив силу с верой же произнести слово, которое должно вступить в действие и изменить те или иные обстоятельства в жизни. Вот это промах, порою допускаемый верующими в самом понимании данного обетования, иногда и на практике, сила, которой верующий во Христе желает воспользоваться в его сознании – как-то отделяется от Бога. Он ожидает, что Бог даст это как дар в полное его распоряжение. И человек сможет по своей воле этим пользоваться. Потому даже и спрашивая дозволение на использование вот этой силы, прося ее у Господа, человек порой забывает спросить у Бога, насколько ему угодно то, для чего он просит этой силы. Творящий чудеса именем Господа может это делать только с Богом и только в Боге, как соучастник в Его планах и как исполнитель Его воли. Никакой силы вне Бога слово человека иметь не будет, и никакого, никакого чуда оно не сотворит. Ну хорошо, человек вот доверяет Господу. Он, как имеющий опыт общения с Ним, может делать выводы о том, ну, благоволит ли Господь к совершению того, 
что он хотел бы сделать, что ему нужно, как ему думается, и на что обычных человеческих средств совершенно не хватает. И он видит, чувствует, знает, что это воля Господа. Теперь вторая часть – само исполнение вот этого дела, совершение чуда посредством слова. Тут, конечно же, тоже нужна вера, но вера, опять же, во что? В силу своего слова? Это должна быть глубокая вера в божественное обетование, о котором мы говорим. То, что если это Господь сказал, Господь пообещал, то по-другому оно быть просто не может. И тут сомнений никаких не должно быть. Вера в силу своего слова – это вновь попытка отделения силы Божией от самого Бога. А вот вера в божественное обетование, доступа к его силе, она такого отделения как раз не производит. И в этом случае верующему гарантируется успех. Следующий, 29 стих. «И все, чего не попросите в молитве, с верою получите». Не зря эти слова стоят рядом вот с предыдущим о доступе верующего к божественной силе, потому что в обоих случаях присутствует одно и то же условие – это вера. И знаете, в обоих случаях могут иметь место сходные промахи со стороны верующего человека. Причем в этом последнем случае в отношении молитвы эти промахи иногда, некоторые из них даже выступают более ярко. Нередко приходилось слышать заявления о твердой уверенности в исполнении просимого, в которых, впрочем, ощущался недостаток одного очень важного компонента. Вот возникло у человека какое-то желание. Ну, как ему думается, оно ему нужно здесь, необходимо в этой жизни. Он обращается с этим к Богу в молитве, после которой встает и заявляет, «Я верю, что получу это» что Бог меня услышал, и так далее. Знаете, часто вот такое можно слышать от тех людей, тех верующих, которые исповедуют благополучие в земной жизни как признак избранности у Бога и, соответственно, стараются этого достичь, во что бы то ни стало. Конечно же, заявляя о такой вот уверенности, Молящиеся эти люди, обычно они опираются, пытаются опереться, опереться на только что прочитанное нами слово Спасителя. Однако зачастую они не понимают этих слов. А чтобы на них основываться, надо разуметь, что имел в виду Спаситель. Смотрите, все, чего не попросите в молитве с верою, получите. Все значит все, как полагают эти люди. И просят богатства, роскошных домов, шикарных машин и так далее. Не так давно мы касались вот этой проблемы и говорили о том, что подобное обетование Христова, оно тем не менее имеет довольно строгие ограничения, хотя вроде бы о них ничего не сказано здесь. И чтобы уразуметь его границы, о которых на первый взгляд опять же ничего не говорится, нам надо обратить внимание на тех, кому оно адресовано. Мы говорили, когда касались этого вопроса, что с человеческой точки зрения такое обещание, которое дал Христос, выглядит очень таким рискованным, что ли. Потому что человеку то может прийти в голову все, что угодно, и приходит. И если это ему дать, без всяких оговорок, оно ни его душе на пользу не пойдет, ни для Божьего дела, и окружающие еще урон потерпят. Однако Христос все же идет на то, чтобы вот такое пообещать. И разгадка таких неосторожных, в кавычках, действий Спасителя, она находится в его же словах, которые он сказал немножко позже, во время Тайной Вечери. Там он вновь повторил вот это же обетование, но он присоединил очень важное условие, которое многие верующие не учитывают, а некоторые просто не хотят этого делать. Слово это записано Иоанном в 15 главе его Евангелия 7 стихом. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете». Просите, и будет вам. 
Когда человек приходит вот в такое состояние, когда он во Христе и Слово Христово в нем, его взгляды, его стремления, его желания, его чувства, они меняются коренным образом. Они становятся совершенно не похожи с тем, что он имел до этих пор, что он было у него в разуме и было у него в сердце. У такого человека ум Христов, у него те же чувствования, что и во Христе Иисусе, как говорит апостол. У него закон Божий на сердце написан. И такой человек худого не попросит. Он не попросит себе дворцов, ролл-ройсов, шикарных яхт, незаработанных миллионов где-то там на счету в банке. Потому что ему это не нужно. Потому что он ощущает себя странником, и свое Отечество видит в небесах и стремится туда всей душой. Он любит Бога, он желает славы Его имени. Он любит то, что Бог любит, потому что Бог в нем пребывает. Он стремится уходить к Господу, для чего исследует Его волю. Вот такому человеку, в которого облегся Бог, и в котором ходит Бог, ему можно позволить все. Ему можно дать все, чего он не попросит. Потому что он плохого не изберет. Он желанием плоти своей служить не будет. Он изберет то, что угодно Богу, потому что это он, этого он сам желает. Потому что пребывающий в нем Дух Божий производит в нем и хотение, и действие по своему благоволению. Оттуда его желания исходят. Вот этим и обусловлено данное обетование, о котором мы сейчас рассуждаем. И обещание исполнения произнесенного с веру и слова, и обещание положительного ответа на любое прошение – все это принадлежит человеку, пребывающему в Боге. Такой человек получит все, чего он не попросит. Но круг его желаний и, соответственно, прошений будет ограничен тем, что угодно Богу, что полностью вписывается в волю Божию. Таким образом, не всякий, называющийся верующим, действительно имеет доступ к данному обетованию, но лишь знающий Бога и пребывающий в Боге. Нередко, когда слышишь вот такие решительные заявления человека, который обращается к Богу с какой-то своей нуждой, в молитве «Я верю, что Бог пошлет мне это». Тут ощущается недостаток ну, как бы ингредиентов. Потому что эта похвальная вроде бы вера, уверенность основывается не на знании воли Господа, а на том, что раз я попросил Бога дать мне это, то Бог должен мне ответить. Ведь я же верю, что Он мне это пошлет. В наличии в подобной практике имеется желание молящегося, его молитва к Богу, обращение с его нуждой, его вроде бы вера в исполнение просимого, но при этом начисто отсутствует интерес к воле Божией. Желает ли Господь всего, угодно ли ему не то, что послать просимое, а чтобы вообще человек даже пожелал того, чего он просит? Такого рода исследования вот эти люди зачастую не входят. Воля Бога им не нужна, у них своя воля, у них свои желания. А Божью волю, знаете, начнешь исследовать, вдруг выяснится, что Господу это не угодно. Лукав человек. Он часто, знаете, подсознательно понимает, что подобное изыскание воли Божией, оно угрожает его планам. Потому что возможно, что от них придется отказаться, если выяснится, что Бог этого не желает. Если чего доброго услышишь от Него, не нужно это тебе. Это прихоть, это излишество. Так лучше эту волю вообще не искать. И лучше у Бога не спрашивать Его взглядов. А действуя решительно, или, попросту говоря, проявляя нахальство, постараться поставить Бога в безвыходное положение. Я прошу, я верю, что ты дашь мне это. Изволь исполни. Ты же сам сказал, что чего не попросите с верою дам вам. Вот и исполняй свое слово. 
Однако на деле это попытка прикрыть свой отказ от поиска воли Божией, отказ подчиняться воле Божией вот этим видимым, кажущимся проявлением веры, уверенности, веры и упования, как кажется этому человеку. Знаете, человека можно прижать к стенке, лишив его выбора. Но пытаться поставить такое положение Бога – это совершенно тщетная попытка. Он видит человека просто насквозь. И подобное лукавство ни в коем случае не скроется от него. Такой человек, желая опереться на божественное обетование в достижении, в общем-то, своих человеческих каких-то целей, в реальности он пытается предъявить свои права на то, что ему не принадлежит. Потому что люди, которых не интересует воля Божия, доступа к этой силе иметь не могут. Им просто опасно давать этот доступ. У них не Бог, а своя воля, свое я на первом месте. А в Боге они видят ну, лишь средства достижения своих земных целей и угождения своим прихотям. Знаете, у Авраама была нужда. И он обратился с ней к Господу, когда Бог в видении явился ему и говорил с ним, «Я остаюсь бездетным», – жалуется патриарх. «Ты не дал мне потомство, и вот домощадец мой, наследник мой». И было слово Господа к нему, и сказано, «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником». И далее Писание говорит знаменитые слова – Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Во что поверил патриарх? В силу своего желания? В свою молитву, еще даже не дождавшись ответа? Он поверил в волю Божию, которую только что узнал. Господь сказал ему, будет у тебя сын. И Авраам поверил ему, поверил на слово, без всяких сомнений. У патриарха в наличии оказался как раз полный набор ингредиентов. Его желание, его изложение этой нужды Господу, откровение воли Бога и вера в то, что Господь ему открыл, что оно сбудется, потому что это Бог сказал, разве он может ошибиться? У Авраама не было веры в то, о чем Господь ему не говорил и чего не обещал, но именно в то, что Бог сказал, вот это будет». И вот это мы должны понимать, что это все и лежит в основе того обетования, о котором мы сейчас рассуждаем. У нас у всех есть нужды. Нужды эти и духовные, и житейские, по земле мы ходим. И э, открывая их Господу, надо всегда учитывать Его волю. Для того мы и говорим в молитвах, если только не забываем, да будет воля Твоя. Сознательно надо это говорить, не по обряду, не для отвода глаз, думая при этом, нет, все-таки пусть моя воля будет. Человек, постоянно общающийся с Господом, он зачастую по самой даже своей молитве может уже определить, угодно Господу это прошение или нет. Но вот если воля Божия все-таки остается неузнанной, непонятой, непонятной, не выясненной еще, во что тогда веровать, имея какую-то нужду, и прося Господу о ее разрешении. Веруя в то, что Он всегда слышит нас, что Он знает, что нам нужно, и что Он ответит, когда сочтет нужным, и что ответ этот не обязательно он совпадет с нашей точкой зрения, как нужно решать эту, судьбу, как эту нужду, но он обязательно будет наилучшим для нас вариантом, и он никогда не запоздает. Нужды наши надо складывать у ног нашего Господа и оставлять на Его усмотрение. То есть оставлять на Его волю, которая, мы знаем, есть благая, угодная и совершенная. Аминь. Аминь. Давайте помолимся. Наш Господь и Бог, хвала, слава Тебе, благодарение Тебе, что Ты вывел нас из этой бездны, извлек нас из этого рва, ты спас нас и даешь нам обетование, что мы можем пользоваться Твоей безграничной силой. Но дай нам, Господи Боже, всегда пребывать к Тебе, чтобы мы имели доступ к этому обетованию. 
И дай нам, Господи, не мыслить о земном, но о небесном, чтобы и наши прошения Тебе были всегда угодны Тебе. Благослови нас, Господи, всегда уповать на Тебя, зная, что Ты знаешь все наши нужды, и что Ты не оставишь нас в них, что Ты разрешишь наши проблемы, потому что так оно и есть. Благослови нас, Господи, верить в это и не сомневаться. И, находясь в Твоих руках, славить имя Твое и идти по этому пути, по которому Ты заповедал нам пройти, так, чтобы имя Твое действительно было прославлено и среди живущих здесь. Будь за все возвеличен, будь превознесен наш Бог. Аминь. Слава Господу за Его драгоценные уроки. Вот слушая сейчас вот разъяснение по поводу того, что делает Бог, о воле Его. Я вспомнил стих, я люблю этот стих Писания, 1 Коринфянам 12,6. Действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. И действительно, ни один апостол, ни один ученик Иисуса Христа, ни один верующий, о которых мы знаем, они много совершили, и чудес, и исцелений, и проповедовали, силу являли, и они заявляют, это Бог производил, это Бог производил. И когда мы что-то делаем, и у нас что-то получается, мы должны твердо понимать, не мы это делаем, Бог через нас производит работу. Слава Господу за это. Мы не должны быть так сильно самонадеянными в этом вопросе. Я, слушая это разъяснение, вспомнил историю апостола Павла. Павел сидит в тюрьме. Церкви молятся о нем, он молится, он просит, молитесь обо мне. Он говорит, я верю по молитвам вам, вашим, я буду дарован вам, приготовьте комнату, где мне будет жить. А он продолжает сидеть в темнице, а время идет, а Бог дал властям римским, держите его еще, еще год держите там. Бог дал такое указание. Или вы думаете, сами эти римские власти придумали? И с точки зрения верующих того времени, Господи, зачем это? Апостол Павел, если бы он сейчас был на свободе, пошел бы еще десятки церквей бы э, создал бы, да, в разных городах Европы и Азии. У него планы такие, в Испании, может быть, дальше еще и, и дальше бы пошел бы. И, Господи, ну что-то не так. Господь говорит, я знаю, что я делаю. Господь же видит не только, ну вот что здесь, как мы видим, рядом. Он наше время видел. Не будь Павел темницы, может быть, никогда не возникли эти послания апостола Павла, да, которые он из тюрьмы писал, к филиппийцам. Как раз то, что сегодня говорили, Бог производит и хотение, и действия. И многие другие учения Иисуса Христа, никогда бы мы его, мы, может быть, и не знали, не будь этих посланий, что когда-то был такой-то апостол, и он такие великие дела творил ради Христа, а Бог дал такую ситуацию, чтобы он сидел в темнице и писал, писал, писал. Это к тому, что когда у нас случаются разные ситуации, братья и сестры, доверьтесь Господу, это от Него. Он производит что-то, Он что-то делает в нашей жизни для нашего лучшего будущего. Слава Господу! Ну и еще маленькое слово. Вот брат говорил о долгах прямым текстом. Братья и сестры, я поддерживаю, не оставайтесь, не, не будьте должниками, братья и сестры. Любой ценой старайтесь, старайтесь жить на свои деньги, старайтесь жить на то, что заработали. Пусть Господь благословит вас. Есть только один долг, который Господь не осуждает. Есть один долг, который Господь не осуждает и даже поощряет. Может, вы вспомните? Не оставайтесь должниками никому ничем. Это повеление Божье, кроме взаимно любви. А тут уже ты не имеешь права банкротиться. Господи, я банкрот больше любить не буду. Не могу. И как я могу любить этого человека? А Бог говорит, не любишь брата, ты пребываешь в смерти. Ты умер, сразу ты умер. Ты вроде бы христиан носишь имя, будто жив, но ты мертвый. У тебя с Христом нет общения. Понимаете? Вот этот долг мы не можем не выплатить, не оставить. Мы должны любить друг друга, и Христос сказал, чтобы мы это делали. Пусть Господь благословит нас. Давайте помолимся в заключение. Господи, хвала Тебе и благодарность, великий наш Господь.
за то, что Ты создал нас, призвал в нас к себе, Господи, одарил нам своими, своими дарами, Господи. Ты продолжаешь активно участвовать в нашей жизни, в нашем служении. Ты производишь свои дела и сегодня, Господи. И Ты сегодня дал нам такую власть, когда мы в соответствии с Твоей волей, когда мы в общении с Тобой, мы бы могли, Господи, совершать Твои дела. Вернее, Ты через нас совершаешь свои дела. Слава за это Тебе, Господи. И мы просим Тебя, благослови нас, Господи, в этой жизни, прославлять имя Твое, делать дело Твое, любить друг друга, служить друг другу. Благослови Церковь Твою, благослови, Господи, сегодня наших братьев, которые сейчас общаются, учатся, Господи, там, на этом выезде. И мудрости им дай, и общение, чтобы было, и молитва была, и прославление было Твое имени Святого Единства. Благослови всю Церковь, Господи, и да будет имя Твое благословенно и прославлено, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь.